yo soy la medicina, yo soy el protector, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy... ¿Quién dijo eso? Jesús. Él estaba tratando de encarnar cada uno de los nombres de Dios. El universo se trata de frecuencias. Imagina que toda realidad y cada ser, es como una emisora de radio. Puedes sintonizarte en la frecuencia que quieres escuchar. Si no te gustan algunos mensajes de alguien que está constantemente hablando de cosas malas, solo cambia la radio y eso es todo. Pero para hacer eso, tienes que sintonizarte con una nueva frecuencia, para que puedas escuchar nuevos mensajes. La mejor preparación para todos, con el fin de convertirse en un proceso con cualquier cosa en su vida, para cambiar tu vida a una mucho más consciente, solo hay tres cosas de cómo podemos empezar. Hay uno para el cuerpo, otro para el alma, y el otro para el espíritu. La primera que es para el cuerpo, es cambiar la forma de comer. Es la cosa más fácil y difícil al mismo tiempo. Y no se trata de cambiar la forma de comer para ser más espiritual. No es que se trate de eso. Es reconocer lo que tu cuerpo está realmente pidiendo. No se trata de que para ser mucho más consciente o espiritual, tengas que ser vegetariano o vegano, haz lo que tu cuerpo está pidiendo. Pero si trabajas para tu despertar y la conciencia, tu cuerpo dejará de pedir carne y comenzará a pedir frutas, plantas, semillas. Porque para tomar conciencia, se necesita luz, y los mejores seres que pueden manifestar luz en la materia, son las plantas. Por lo que si estás tratando de dejar más clara tu memoria para despertar e iluminar tu ADN, entonces necesitas cosas que manifiesten luz. Por lo que esta sería la primera. La otra está respirando para el alma. Todas las hormonas del cuerpo están controladas por la forma en que respiras básicamente, y cómo funciona tu sistema endocrino, por lo que necesitas oxigenar tu sangre. Y la mejor manera de hacerlo es respirando profundamente, y no por la boca, la boca está destinada para comer, no para respirar. La respiración es solo por la nariz hacia adentro y hacia afuera y muy profundo de la parte inferior de los pulmones, que calmaría las hormonas, que calmarían las emociones, para que organice la información del alma. El alma es energía, el alma es el ánima, y viene del latín, animado, entonces son las cosas que se mueven, así es la energía que te mueve, esa es el alma. Presta atención de cómo respiras para ordenar tus chakras, a tu energía, a todo. Y el tercero que es para el reino espiritual, el yo superior, es reír más. Reír es una clave de la alta vibración, así que cuando te ríes, la vibración sube. Así que cualquier cosa mala que esté pasando, no puedes sentirlo. Así que si quieres sentirte mejor en tu vida, tienes que reírte más de las cosas malas. Y estar en una resonancia más alta todo el tiempo, para comer mejor, respirar mejor y reír más. El poder que tenemos dentro, la capacidad de crear, manifestar, el poder que podemos despertar en ciertas frecuencias, mueve piedras. Pero para hacer eso, la persona que las mueve, debe estar muy alineada consigo mismo, en cada célula, como en una conexión muy profunda consigo mismo. Las pirámides fueron construidas con personas que estaban trabajando, pero también cantando. Sin los sonidos específicos que cantaron, no habrían pirámides hoy. Trabajamos como una batería, todo lo que nosotros hacemos normalmente en nuestra vida, como comer, como tener relaciones íntimas, como hablar, es tan poderoso, que todavía somos como niños tratando de jugar con algo que es realmente importante. Hablar, es algo que es único en nuestra existencia, y es la forma en que puedes crear por frecuencia, por resonancia. El universo crea todo a través de la vibración, por lo que tenemos la capacidad de crear con esto. Y a veces es realmente sorprendente como mucha gente obtiene toda la información que estoy diciendo, aunque no entiendan ni una palabra de lo que estoy diciendo, porque tal vez sean de otra cultura o lo que sea, y capturan la información más allá de las palabras o el lenguaje, solo por la vibración. El poder que tenemos dentro es infinito. Es solo que estamos jugando con eso en este momento, solo estamos tratando de descifrar cómo usarlo correctamente. 
Así que lo que diría como algo práctico, que para despertar ese potencial, no debemos imitar el potencial de los demás. Lo que otros están haciendo. Tal vez hacen algo increíble, y están perdiendo el tiempo tratando de hacer algo que es el potencial de los demás. Animo a todos a que siempre busquen lo que más aman. No hay prisa. Porque cuando te apresuras a ir al futuro, llegas a la cuarta dimensión que es la eternidad, así que no hay prisa porque el universo no se trata de ir a algún lugar, se trata de seguir adelante, no hay lugar a donde ir, ningún lugar de donde venimos, es una constante, eso es el universo, una constante de tiempo y espacio, por lo que si hacemos todo, lo que hacemos para terminar algo o llegar a un punto, nunca seremos felices. Y no se trata de dejar este mundo, no se trata de ascender, no se trata de vivir esta matriz, se trata de convertirse en la matriz. Todo el sistema de las dimensiones es como ves el universo en esa perspectiva. Entonces, ¿qué pasó desde la primera vez que vas a la octava dimensión? La octava dice, oh, esto es lo que puedo ser. En la séptima dimensión, dices, oh, yo siento que es increíble. Pero, ¿qué puedo hacer con esta sexta dimensión? O, oh, puedo crear, y puedo hacer cosas, y cuando haces cosas, aprendes y te das cuenta de lo que has hecho. En la quinta dimensión, O, oh, ahora lo entiendo. Entiendo todo y sé que puedo hacer esto para siempre. En la cuarta dimensión, puedo cambiar y crear estas cosas en estas formas para siempre, pero, ¿dónde puedo experimentar? porque no estoy experimentando lo que puedo crear. La tercera dimensión está bien, entraré en el sistema que cree, me convertiré en eso para existir, pero la única forma de hacerlo, es separar mis partes. Porque soy tan grande que no puedo experimentar todo junto, tengo que dividirme en muchos reinos, de personas, y todas las cosas de la tercera dimensión. La única forma en que puedo hacerlo, es a través de la polaridad. Debido a esta polaridad, la segunda dimensión es que puedo crear una tercera, primera dimensión nuevamente. Y una vez que creé algo nuevo de todo ese camino, me vuelvo completamente consciente en la novena dimensión. Es como un círculo, así que uno y nueve se tocan como si fueran iguales. Así que uno es como el núcleo. Es como el centro que no puede ver todo pero puede sentir todo. La uno dice, no entiendo y ni siquiera me importa. Es el que dice, soy el que está en la primera dimensión. Cuando ve el sueño de la octava dimensión que todo es posible, va a la séptima dimensión porque es todo lo mismo. Lo podemos explicar desde el primero hacia el segundo, o desde la primera hacia la octava. Tienes un punto que es el yo soy. Y luego crea el infinito, que es el ocho. Todo está ahí, todo es posible en la octava dimensión. Y la novena dimensión, es la que sabe que soy, puede ver lo que soy.